네, 안녕하세요. 공도학 천사부의 김재구 관장입니다. 오늘 영상은 공도의 기본기를 한번 촬영해 볼 예정인데요. 발동작에 관해서 촬영을 한번 해보려고 합니다. 공도의 발동작 몇 가지가 있을까요? 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 제 개인적으로는 세 가지 정도로 줄일 수 있을 것 같아요. 첫 번째, 뭐 밀어걷기, 이어걷기, 그다음 발바뛰기 정도로 알아볼 수 있을 것 같고요. 밀어걷기 같은 경우에는 순서를 좀 정해놨어요. 한번 따라해 보시고 도움이 되셨으면 하겠습니다. 공도 발 자세부터 가볼게요. 발을 모아준 상태에서 왼발 90도를 꺾어주시고요. 그다음 다시 뒤꿈치 90도로 딱 꺾어주시면 오른발 왼발 이런 모양이 나옵니다. 이 자세를 유지를 해주셔야 돼요. 그 이유는 자 보시면은 왼쪽 발이 이렇게 꺾인다든가 너무 사이가 좁다든가 사이가 너무 넓다든가 이런 건 이제 안 좋은 자세에 이제 속하게 되겠습니다. 자 너무 꺾이게 되면은 많이 안 되죠. 움직이는데 불편함이 너무 커요. 그리고 아킬레스건 다칠 위험이 너무 커요. 왼쪽 발을 너무 심하게 이렇게 엎으시는 분들이 가만 계시는데 어, 그런 어, 고쳐 주셔야 될것 같고요. 너무 좁게 되면은 어, 중심 잡기가 힘들어요. 네, 양 너무 중심 잡기가 힘들어서 어, 이것도 안 좋은 자세가 되겠고요. 너무 넓게 되면은 공격 방어하는 데 있어서 움직임이 어, 원활하게 돌아가지가 않아요. 그래서 이 거리를 시켜주시면 좋을 것 같습니다. 이 11자 모양 상태에서 왼발 뒤꿈치는 살짝 들어주시고요. 여기서 유의할 점, 무릎은 굽히시면 안 되세요. 무릎이 굽혀지면 어떤 대련에 있어서 어떤 무릎을 사용해서 리듬을 타는 것은 어, 추천드리지 않습니다. 그래서 어, 가급적 무릎을 곱게 펴주신 상태에서 왼발 뒤꿈치를 살짝 들어주시고 발 스텝 움직임을 시작하시면 되겠습니다. 자, 밀어먹기 목적적으로 가보겠습니다. 아, 뒤, 좌, 우 이렇게 움직이실 거예요. 지금 제가 서 있는 이 자리가 하우스라고 생각을 하시고 앞뒤 좌우로 한번 움직여 보겠습니다. 처음 앞으로 뒤로 뒤로 앞으로 좌로 우로 우로 좌로 다시 앞으로 뒤로 자 이렇게 해서 총 10번 움직였어요. 이게 한 번이에요. 어, 이런 식으로 연속 3번을 하시는 거예요. 3세트 정도 하시고 다리 좀 풀어주시고 또 3세트 하시고 다리 좀 풀어주시고 자 다음 발동작은 이어걷기가 되겠습니다. 이어걷기는 어떻게 되느냐 밀어걷기 이거를 연속으로 연속으로 가실 거예요. 이어서 가야 됩니다. 계속 이어져야 돼요. 끊기면 안 돼요. 살짝만 보여드리겠습니다. 발 11자 모양에서 하나 둘셋넷 뒤로 하나 둘셋 좌로 하나 둘셋 오로 자 이런 식으로 네. 계속 밀어먹기가 연속으로 이어져야 되는 게 포인트예요 다시 한번 해보겠습니다 하나 둘셋 이어걷기가 되겠습니다. 아, 그리고 마지막 세 번째 빠른 동작 같은 경우에는 밀어걷기를 갖다가 뛰시는 거예요. 풀자, 풀자. 그래서 요거는 발바뀌기라고 합니다. 발바뀌. 앞에 여기 흰 선이 있어요. 여기 흰 선이 있는데 이흰 선에 전기가 한 100만 볼트가 흘러간다고 상상을 해보세요. 무섭죠? 다안 되겠죠? 뛸 수밖에 없습니다. 밀어걷기를 갖다가 뛰어서 간다. 자, 이런 식으로. 이거를 연속으로 쉬지 않고 계속 하시는 게 좋으세요. 그러니까 쉽게 얘기해서 힘이 왼쪽 오른쪽 계속 들어가는 거예요. 오른쪽 왼쪽 오른쪽 왼쪽 왼쪽 오른쪽 왼쪽 계속 힘이 들어가는 거예요. 네. 그리고 여기서 유의할 점 앞으로 뛰었을 때 오른발 뒤꿈치가 바닥에 닿으시면 안 돼요. 계속 힘이 연속으로 왼쪽 오른쪽 힘이 들어가야 되는 거기 때문에 이동했을 때 오른발 뒤꿈치가 닿게 되면 은 뒤로 갈때 불편해요. 발발 뜨기를 할 때는 양쪽 뒤꿈치를 다 들고 한다. 이렇게 생각해 주시면 되겠고요. 자, 잠깐 보여드리겠습니다. 발바뀌기 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열 자, 이렇게 발바뀌기 엄청납니다. 소모랭이 잠깐 열번 뗐는데도 느껴지거든요. 어, 예전에 선수 시험 때 5천 개 정도 했던 기억이 납니다. 인간이고요. <웃음> 아, 세 가지를 알아보았고요. 어, 한번 해보시고 공도 발전에 큰 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 여기까지입니다.